בדרכם לירח הצליחו האסטרונאוטים על החללית אפולו 17 להשיג צילום נדיר של כדור הארץ, ובמרכזו אפריקה, מולדת האנושות. זו יבשת עתיקה. נהר הנילוס עדיין זורם צפונה אל הים התיכון, בדיוק באותו אופן בו זרם אליו, בתקופה בה הוקמו הפירמידות בגיזה. ממזרח, ים סוף מתפצל ומקיף את סיני. כך הוא מפריד בין שתי יבשות, אסיה ואפריקה. הוא מפריד את מצרים מן המקומות המקודשים ליהדות, לנצרות ולאסלאם, אשר נותרו בארץ ישראל. נתיבי מסחר השתרעו פעם צפונה, מאזורים עשירי קטורת בקצהו הדרום-מערבי של חצי האי ערב. שיירות הובילו מור ושרף אל חופו המזרחי של ים סוף, אל מעבר למפרץ עקבה וצפונה. עד לים המלח. אישים מפורסמים, ביניהם דוד המלך, הורדוס, ישו ויוחנן המטביל, התהלכו לחופי ים המלח. נביאי התנ״ך סיפרו על סדום ועמורה. המצרים השתמשו במינרלים ממימי ים המלח כדי לחנות מומיות. ואפילו אריסטו כתב על פלאי המים של ים המוות. מסביב לים המלח אין צמחייה. ובמימיו אין אצות. אף יצור חי אינו יכול להתקיים במימיו של ים המלח. אבל ים המלח חי ונושם, באמצעות סיפורים השמורים במערות, בצוקים שלחופיו ובכוכבים שמעליו. כאן מגילות קדומות מתעדות בעזרת תנועתם של השמש והירח את הזמן שחלף, בעוד הסלעים והחול משמרים הוכחה חיה למקום שהזמן לא פגע בו. בדיוק כמו השמיים והכוכבים שמעליו. ים המלח נמצא 430 מטרים מתחת לפני הים. זוהי הנקודה הנמוכה ביותר בעולם. משני צידי העמק, רכסי הרים מהווים אתגר קשה למעבר, למשלחות המובילות מכאן את אוצרות המזרח לשוקי אירופה. ים המלח הוא מקום עשיר במרבצים וברוחניות. מדרומו שוכנת פטרה, בירתה של האימפריה הנבטית. בעבר עברו דרך פטרה תבלינים מהמזרח ומהדרום, שהובלו דרך המדבר אל נמלי הים התיכון בדרכם לאירופה. כל שיירה שעברה בדרך הזו, נהנתה מהגנה שסיפקו לה הנבטים, והוסיפה לאושרה של העיר החבויה. קניון ארוך משתרע אל תוך הרכס של הרי אדום ממזרח לים המלח. הגוונים שמבחוץ, שצבעם אדום זהב, מרמזים במקצת על הפאר שבתוך המערות, תפארתה של פטרה הקדומה, עיר האבן הנבטית. חזיתות סלע מסמנות את הכניסות למערות קבורה, שהשקיפו פעם על עיר משגשגת. תעלות ניקוז, למרגלותיהם של קירות הקניון, הובילו מים למקוות, שקבורים כיום תחת רחבות השוק. העיר האגדית הזאת עלתה לשלטון באותה תקופה שבה נכתבו מגילות ים המלח, והיא דעכה לאט, עד שהפכה למיתוס, עם עלייתה של האימפריה הרומית והעברת נתיבי המסחר מן היבשה אל הים. תושבי האנבטים, שאולי צאצאיהם הם הבדואים, שומרים עליה מוצפנת היטב ומגינים עליה עד היום. בין הערים, בצידו המערבי של ים המלח, שוכנת עיר נוספת, קדומה ומפוארת לא פחות, אולי העיר אותה מוקירים יותר מכל הערים, ירושלים, קדושה ליהודים, לנוצרים ולמוסלמים. בלב ירושלים העתיקה נמצאת כיפת הסלע. שנבנתה באותו מקום בו אברהם אבינו עמד להקריב את בנו יצחק, במקום בו שלמה הקים את בית המקדש, ובמקום בו על פי האמונה האסלאמית עלה הנביא מוחמד לגן עדן. חומות ירושלים העתיקה הן חלק מבית המקדש השני, המקום הקדוש ביותר ליהדות. שלא כמו פטרה, ירושלים היא עיר חיה ושוקקת, בדיוק כפי שהייתה בתקופה בה נכתבו מגילות ים המלח. לפני יותר מאלפיים שנה, קבוצות מאמינים בחרו לעזוב את אורח החיים החילוני והחומרני שאפיין את פטרה ואת הדת הרשמית בירושלים לטובת אזור מבודד ושלב. חופיו של ים המלח. 
בשנת 1947 הסתובב רועה צאן בדואי צעיר ליד הגבול הצפוני של ים המלח וגילה מערה. הוא השליך אבן פנימה ושמע כלי חרס מתנפצים. בתוך המערה הוא מצא כדים מלאים במגילות עתיקות. הגילוי המקרי הזה הוביל לחפירות ארכיאולוגיות שנמשכו כמעט עשור, ובסופן התגלו עוד אלפי מקטעים של מגילות ב-11 מערות נוספות. בקרבתן של מערות קומראן, בהן התגלו המגילות, נמצאים שרידי ההריסות של קהילה קדומה שנקראה עדת האיסיים. עדת האיסיים התיישבה באזור קומראן בסוף המאה השנייה לפני הספירה. הם חיו על צוק מעל ים המלח, היו בדלנים ודגלו באורח חיים קהילתי שיתופי, הרחק מהמולת העיר. הם למדו כתבים עתיקים ואסטרונומיה, וירשו מהמצרים את הסודות הקדומים של אומנות הריפוי. האיסיים לא הסכימו עם דרכם של אנשי הממסד הדתי בירושלים. הם דגלו באורח חיים סגפני, והאמינו שבקרוב עומד להתרחש עימות בין כוחות הטוב לבין כוחות הרשע. לרשות הקהילה עמדו אולם כנסים, חדר אוכל מרכזי, מטבח, חדרי רחצה עבור הפולחן ובית מלאכה לקדרות. חשיבות עליונה ניתנה לחדר הכתיבה, אשר היה מצויד בשולחנות כתיבה עם כסתות לדיו, שם ישבו הסופרים וכתבו את המגילות, שנמצאו מאוחר יותר במערות הסמוכות. כאן הם העתיקו את ספרי התנ״ך וספרים רבים אחרים שעסקו בחוקים ומנהגים. הם החביאו את המגילות אותן כתבו, ובדרך זו נשמרו העותקים הקדומים ביותר של כתבי הקודש ששרדו עד היום. מגילות אלו הן עתיקות באלף שנים או יותר מכל ספר תנ״ך או כתב קודש אחר ששרד. כיום מרבית המגילות מוצגות בהיכל הספר שבירושלים. כיפה מכסה את המבנה אשר שני שלישים ממנו נמצאים מתחת לאדמה. כניסה ממפלס תחתון מובילה אל מנהרה המלאה לכל אורכה ביצירות אומנות. בסוף המנהרה נמצא החדר המרכזי, בו מוצגות המגילות. המגילה הזו היא במצב מצוין, והיא מהארוכות והשמורות ביותר מבין אלו ששרדו. אחת המשימות הקשות ביותר היא שימור ושחזור מגילות. העבודה הזו דורשת עדינות ודייקנות, והיא מבוצעת במעבדה מיוחדת, שמתוכננת במיוחד לבעלי מקצוע שעוסקים בטיפול במגילות. כאן טניה מחברת שני מקטעים של מגילה, ועל מנת לתמוך במקטעים, הם הונחו בין שתי שכבות של רשת מניילון. כל מגילה תחובר מחדש, ולאחר מכן תעבור החלקה ושיטוח. אחר כך יזהו את חלקי המגילה, יתארו ויתרגמו אותם. כאן אסיה בודקת מקטע של מגילה, ומסירה שאריות משקעים. לאחר מכן יתאימו את המקטע הזה לשאר המקטעים בדיוק כמו שמרכיבים פאזל. תהליך השימור, האבחון והקטלוג נמשך גם היום. המגילות שנשתמרו מאפשרות ללמוד הרבה על הידע של האסטרונומים באותה התקופה. מגילה ישנה של ספר איוב מהללת את אלוהים בעזרת מבני כוכבים, אשר ניתן לזהותם גם כיום. עושה אש, כסיל וחימה וחדרי תימן. איוב ט', פסוק ט'. עדיין ניתן לראות את הדובה הגדולה בשמיים, באופק הצפוני, בדיוק מעל הנקודה בה נפגשים נהר הירדן וים המלח. בכל יום היא מקיפה את הנקודה הצפונית בשמיים, בדיוק מעל הקוטב הצפוני. כיום נמצא כוכב הצפון קרוב מאוד לנקודה זו. דמיינו כיצד זה להביט אל השמיים מים המלח. לצפות בכוכבים הנעים מערבה במשך הלילה, בעוד שכדור הארץ מסתובב ולוקח אותנו לכיוון ההפוך. תנועה זו מתרחשת מדי יום ביומו, והיא מהווה יחידה בסיסית במונחים של זמן, המחזור מזריחה אחת ועד לזריחה הבאה. עכשיו דמיינו שהכוכבים יכולים להשאיר אחריהם עקבות, ותבינו כיצד תרבויות עתיקות שחיו לאורך ים המלח ידעו למדוד זמן. בספר איוב מתוארות תבניות נוספות של כוכבים, וכמו כן, הקשר שלהם לעונות השנה. התקשר מעדנות קימה, או מושכות כסיל תפתח? התוציא מזרות בעיתו, ועיש כל בניה תנחם? איוב ל"ח, פסוקים ל"א ל"ב. בשמיים, מדרום, מערך הכוכבים אוריון, הצייד. עדיין רודף אחר שבע האחיות, אשכול כוכבים המכונה פליאדיס. בזמן שכדור הארץ מסתובב בכיוון מזרח, מבני הכוכבים פונים מערבה. לקראת סוף הסתיו, הם נושקים לקו האופק, בכל בוקר עם הזריחה. 
המחבר של ספר איוב, הבין את הקשר שבין מבנה הכוכבים לבין עונות השנה. בכל שנה מבשרים מבנים אלו על בוא החורף עבור האזורים הנמצאים צפונית לקו המשווה. היעלמותה משמי הערב מציינת את תחילתה של תקופת הצמיחה והבטחה למזג אוויר חם יותר. הידע על השינויים במבנה הכוכבים הוביל באופן טבעי ליצירה של לוחות שנה, המתעדים וקובעים את מועדיהם של החגים הדתיים. עשרים מתוך מגילות ים המלח מתייחסות ליצירה של לוחות שנה ושמירה על מועדי החגים. האיסיים מתארים במגילות ים המלח לוחות שנה המבוססים על השמש, ובהם הזמנים שבהם יש לקיים חגים ומועדים יהודיים. היהודים נהגו להשתמש בלוח שנה המבוסס על תנועות הירח. המגילות מראות בבירור שהאיסיים לא הסכימו עם הדרך הזו, ולכן בחרו באורח חיים בדלני הרחק מירושלים, כדי שיוכלו לחגוג את החגים היהודיים במועדיהם הנכונים, ובהתאם ללוח השנה שלהם. השימוש בלוחות שנה המבוססים על השמש היה נהוג כבר במצרים העתיקה. שם, כשלושת אלפים שנים לפני שנכתבו מגילות ים המלח, כבר צמחה תרבות גדולה, באזור השפך של נהר הנילוס. אסטרונומים מצריים נעזרו במיקומם של הכוכבים, בכדי לבנות את שלוש הפירמידות הגדולות של גיזה, כך שחזיתותיהן תפננה בדיוק לצפון, דרום, מזרח ומערב. בפירמידה של חופו, הגבוהה מבין שלוש הפירמידות של גיזה, מובילים מסדרונות לצפון ולדרום. ייתכן שהם מיושרים עם טובאן, שנחשב כוכב הצפון לפני חמשת אלפים שנים, ועם הכוכב האמצעי בחגורת אוריון הצייד. כהנים אסטרונומים מצריים גילו שכאשר הכוכב סיריוס, הכוכב הבוהק ביותר בשמיים, מופיע בשעת דמדומי הבוקר, זהו סימן שהגיעה התקופה בשנה שבה נהר הנילוס יעלה על גדותיו ויהפוך את שיממת המדבר לאדמה פורייה. חזרתו של סיריוס לשמיים עם שחר סימלה את תחילתה של שנה חדשה לפי לוח השנה השמשי הראשון בהיסטוריה. לוח השנה של האיסיים בקומראן היה מדויק לא פחות מהלוח המצרי הקדום. איננו יודעים אם האיסיים למדו את לוח השנה המצרי, אבל הם בהחלט היו מודעים לקיומו. מרקוס אנטוניוס העניק לקליאופטרה, מלכת מצרים, חלקים נרחבים באזור, ובכלל זה את ים המלח. האירועים מימי אברהם אבינו ועד ישו התרחשו על שטח הקטן יותר ממדינת טקסס. גם בעזרת אמצעי תחבורה פרימיטיביים, כמו רכיבה על חמור, גמל, סוס או אפילו הליכה ברגל, היו כל חלקי האזור מקושרים, ולכן ניתן היה לחלוק מידע בקלות בכל נושא, מחקלאות ועד לאסטרונומיה. בניגוד לאיסיים, קהילות אחרות על גדות ים המלח ניהלו לוח שנה שהתבסס על הירח. הם שמו לב שהירח משנה את צורתו באופן מחזורי וקבוע. את התהליך הזה יכלו כולם לראות, ולכן התבקש שישמש יסוד בבניית לוח שנה. לוח השנה היהודי והאיסלאמי מתבססים שניהם על צורתו של הירח. יחידת הזמן המקובלת היא מירח חדש ועד לירח החדש הבא, תקופה של 29 ימים וחצי. גם האיסיים היו מודעים למועדי הירח, ולכן בנוסף למעקב אחר עונות השנה באמצעות לוח שנה המבוסס על השמש, הם השתמשו במופעי הירח על מנת לקבוע במדויק מועדים של אירועים חשובים. בהתאם לצורת החישוב שלהם, היום הראשון בשנה נפל תמיד על אותו יום בשבוע, יום רביעי, אותו יום בו ברא אלוהים את השמש, הירח והכוכבים. גם כל החגים נחגגו מדי שנה באותו יום בשבוע. יוצרי לוח השנה הקומראני עדיין היו זקוקים לשיטה בה ניתן יהיה לקשר בין עונות השנה לבין לוח השנה. תאריך אותו ניתן יהיה לקבוע במדויק בכל שנה. מגילה ממערה מספר 4 נפתחת בתיאור של יום כזה. השמש זורחת במזרח ומאירה את קו המשווה השמימי באופק ביום רביעי עם שחר, כאשר לילה נהפך ליום. שעון חול עשוי מאבן סיד התגלה בקומראן. ייתכן שהשעון שימש למדידת זוויות של קרני השמש במהלך השנה, ואפשר לבני העדה שהתגוררו במקום לזהות את היום באביב בו השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב. בעזרת השעון ניתן היה לתאם בין לוח השנה של האיסיים לבין עונות השנה, ולקבוע את מועדי הצום והחג. בזמן שסופרי העדה היו עסוקים בכתיבת המגילות, החלה מתיחות פוליטית באזור. הקיסר הרומי טבע בעלות על שטחים רבים. וערים רומיות כמו קיסריה צברו כוח לאורך חופי הים התיכון. 
התרבות הרומית שהביאה עימה אמפי תיאטרונים ועמודי ענק, היוותה איום ממשי על אורח החיים הבדלני. בנוסף להיותה עיר נמל, היה לקיסריה גם מוביל מים, שסיפק למים טריים מהרים מרוחקים. השלטון הרומי התחזק, והתרבות הרומית שהחלה משתלטת, היוותה איום ממשי על דרך החיים המסורתית. בשנת 66 לספירה, השנה שבה פרץ המרד הגדול, נערך טבח המוני ביהודי קיסריה. בתוך שנתיים נפלה קומראן לידי הצבא הרומי. אנו יכולים לדמיין את חברי כת האיסיים בקומראן מנסים להחביא כמה שיותר מגילות בין הסלעים והצוקים, המשקיפים אל ים המלח. המגילות הוחבאו ככל הנראה ב-11 מערות, אך במערה מספר 4, הקרובה ביותר לקומראן, הוחבאו כמעט מחצית מהן. הם אטמו בזהירות את המערות והקפידו לטשטש את כל הסימנים שהיו עלולים לרמוז על האוצר שטמון בפנים. ייתכן שכמה מבני האיסיים הצטרפו אל אחרוני המורדים הסקריים שהתבצרו במצדה, הר מסולה ומלא תרשים ליד הגדה הדרומית-מערבית של ים המלח. בחפירות ארכיאולוגיות התגלו מקומות אשר שימשו לעיבוד אורות למגילות ומקומות נוספים בהם המשיכו הסופרים בכתיבה. המצודה הייתה גדולה מספיק כדי לאגור בה מזון ומים לחודשים רבים. והטיפוס על סלעי הענק בדרך אל הפסגה היה קשה מאוד. בשנת 72 לספירה החל המצור הרומי. הרומאים הקימו סוללה ענקית, ובראשה הונחו סלעים גדולים ששימשו משטח להצבת אלי הניגוח. אפילו אחרוני המורדים היהודים ידעו כי הם עומדים ליפול בשבי ולהפוך לעבדים תחת השלטון הרומי. בערב פסח, הלילה האחרון לחירותם, פנה המנהיג אלעזר בן יאיר אל פני הקבוצה ונשא נאום אחרון. בבוקר שלמחרת הגיעו הגנרל הרומי פלאביו סילבה וחייליו אל הפסגה כשהם להוטים לקרב. אך איש לא התייצב מולם. שתי נשים וחמישה ילדים יצאו לקראתם וסיפרו להם את אשר עלה בגורלם של המתבצרים על המצדה, אשר בחרו למות חופשיים ולא לחיות כעבדים. עם נפילתה של מצדה וחורבן קומראן על ידי הרומאים בשנת 68 לספירה, נגנזו סודותיהן של המגילות. כמעט לנצח, עד לגילוין מחדש. אבל ים המלח נוצר כמובן בתקופה קדומה הרבה יותר מהתקופה שבה הוחבאו מגילות קומראן. הים הוא חלק מעמק סדוק המתחיל בצפון סוריה ומסתיים במרכז מוזמביק, מרחק של 4,800 קילומטרים משם. הים מפריד בין פלטות נאות בקרום כדור הארץ. צידו המזרחי שייך לפלטה הערבית שממשיכה לנוע מזרחה. וצידו המערבי שייך לפלטה האפריקנית, הנדחקת צפונה לכיוון הים התיכון. בשל תנועת הקרקע, העמק שקע, וכך נקבעה הנקודה הנמוכה ביותר על פני כדור הארץ, ים המלח. מים מתוקים הזורמים במורד הירדן מגיעים אל ים המלח. מכיוון שאין להם נקודת יציאה, מתאדים המים ומותירים אחריהם מלח, המצטבר באגם ובמשקעיו. כתוצאה מכך, המים בים המלח מורכבים מ-33% מלח. לעומת שלושה אחוזי מלח באוקיינוסים. ב-1930 כמות המים המתוקים הזורמים פנימה אל ים המלח הייתה זהה לכמות המים המתאדים. כיום, 90 אחוז מהמים הזורמים מן הירדן מופנים להשקיה, ומותירים את ים המלח עם מעט מדי מים. תמונות שצולמו ב-1968 על ידי האסטרונאוטים שעל סיפון החללית אפולו מראות שים המלח מחולק לשני אגנים. האגן הצפוני גדול ועמוק, והאגן הדרומי קטן ורדוד יותר. ביניהם נמצאת מצדה. כיום, למעט בריכות השקיה, האגן הדרומי של ים המלח הולך ומתייבש, ומפלס המים באגן הצפוני יורד בכל שנה ב-33 סנטימטרים. בעוד ים המלח גווע, נעלמים איתו בהדרגה גם מאגרי מים תת-קרקעיים, מאגרים קדומים. שאולי כבר לא נוכל להצילם. על פי הברית החדשה, ישו הוטבל במקום בו נפגש נהר הירדן עם ים המלח. המלך הורדוס בנה את בית החורף שלו במצדה, ובני כת האיסיים כתבו את המגילות במערות של אורך חופו של ים המלח. כיום, המערכת האקולוגית העדינה, בנקודה הנמוכה ביותר על פני כדור הארץ, נמצאת בסכנה. היא שרדה במשך חמישה מיליון שנים, אבל מה יישאר ממנה? לדורות הבאים. 
במעבורת החלל קולומביה ראה אלוף משנה אילן רמון את ים המלח נסחף מתחתיו. שם הייתה לו תקווה וחזון לעתיד. העולם נראה נפלא מלמעלה, כל כך שלם, כל כך נפלא ושברירי. מהחלל, העולם שלנו נראה כיחידה אחת ללא גבולות. אז בואו נקדם את השלום וניצור חיים טובים יותר לכל תושבי כדור הארץ. of days gone